Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing life processes and this is the video lecture number 10. I hope you have already watched part 1 to part 9 before watching this part 10. In this lecture, we are going to discuss about transportation in plants. Transportation in plants, uh, similar like uh, the human being, uh, there is also need of uh, food energy for plants and each and every parts of the plants require food energy because uh, there is uh, also a repairing and maintenance works and metabolic activities are performing in each and every part of the plants. So, as you know, ki, uh, photosynthesis ke jariye, uh, plant apna food banata hai aur ye autotrophs hote hai aur ye uh, leaf mein jo inke chlorophyll hoti hai us chlorophyll ke jariye uh, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और सनलाइट के प्रेजेंस में ये आप ग्लूकोज का निर्माण करते हैं हाइड्रोकार्बन कार्बन बनाते हैं और इन ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं तो फूड जो बनता है वो लीफ पे बनता है और लीफ पे बनता है तो वहीं पे स्टोर भी हो जाता है क्योंकि बनता वही है तो यहां खाना बनता है वहीं रखा भी जाता है तो वैसे ही यहां लीफ पे जो बनता है फोटोसिंथेसिस के जरिए जो फूड फॉर्मेशन होती है और कई कार्बोहाइड्रेट्स जो बनते हैं अब वो कार्बोहाइड्रेट्स वहीं पे स्टोर होते हैं और वहां से उनको सप्लाई करना पड़ता है पूरी प्लांट्स को अलग-अलग पार्ट्स को इसका मतलब ये है कि लीफ से सप्लाई करना पड़ता है पूरी बॉडी पार्ट्स को स्टेम को रूट को सब जगह तो एक तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए चैनल ऐसा होना चाहिए जो लीफ से ट्रांसपोर्ट करे यानी पत्तियों से ट्रांसपोर्ट करे फूड मटेरियल्स को जो फूड एनर्जी वहां पर स्टोर है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में वो वहां से सप्लाई करे अलग-अलग स्टेम तक अलग-अलग टिश्यू तक और इवन रूट तक तो एक ऐसी चैनल चाहिए जो फूड एनर्जी को जो स्टोर्ड है इन द लीफ आ, वहां से आ, बाकी ऑर्गन्स तक प्लांट के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाए तो आ, दूसरा एक होता है कि आ, सिर्फ फूड एनर्जी से प्लांट का काम नहीं चलता प्लांट को वाटर भी चाहिए होता है और वाटर के अलावा उसको और मिनरल्स भी चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है इसको नाइट्रोजन चाहिए होता है इसको फास्फोरस चाहिए होता है तो ये सब जो सप्लाई होती है ये सोइल के जरिए होती है इवन वाटर इज आल्सो टेकन फ्रॉम द सोइल ठीक है ना जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है इवन तो इस तरीके से यहां वाटर की भी जरूरत पड़ती है और वाटर की जरूरत सोइल से चाहिए होता है नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब भी चाहिए तो सारे मिनरल्स जो चाहिए वो भी रूट से चाहिए वो सोइल से चाहिए और वाटर भी सोइल से चाहिए और फूड एनर्जी जो है वो ऊपर से यानी लीफ से पूरी बॉडी को जाने चाहिए तो एक सप्लाई चेन होनी चाहिए जो लीफ से पूरी बॉडी को जाना चाहिए दूसरा एक सप्लाई चेन होना चाहिए जो रूट से लेकर के और ऊपर वर्टिकली अपवर्ड यानी पत्तियों तक सप्लाई करे वाटर को भी और मिनरल्स को भी क्योंकि ये भी सब जगह चाहिए होता है तो दो तरह के चैनल होते हैं एक का जो नीचे से ऊपर की ओर और एक जो ऊपर से नीचे की ओर या इवन हर जगह सप्लाई करे वो दोनों तरीके से सप्लाई करता है अगर पत्तियां नीचे है और ऊपर भेजना है तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा इन दोनों तरफ से होगा तो इस तरह के लिए दो टिश्यू होता है स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं उनको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं तो जाइलम जो होता है वो एक वैस्कुलर टिश्यू होता है जो कि ये नीचे से ऊपर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर को सप्लाई करता है और फ्लोएम जो होता है ये बहुत डेलिकेट टिश्यू होता है इसमें सीव प्लेट्स होती है इसमें सीव ट्यूब्स होती हैं और बहुत डेलिकेट होता है ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो फूड एनर्जी है जो लीफ पे बनता है उसको पूरी बॉडी को सप्लाई करता है तो बॉडी का मतलब ये हुआ कि नीचे भी आएगा और ऊपर भी जाएगा यानी प्लांट्स के हर एक पार्ट तक हर एक टिश्यू तक ये फूड एनर्जी को सप्लाई करता है तो दो तरह के टिश्यू इसके लिए रिस्पांसिबल है और यही दोनों टिश्यू जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू का काम करते हैं यहां पे और ये कंडक्टिंग टिश्यू जो है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं 
एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब फूड बनता है तो वाटर वहाँ से रिलीज भी होता है जो स्टोमेटा के जरिए रिलीज होता है वहाँ से वाटर फॉर्मेशन होती है फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस में वाटर भी फॉर्म होता है और ये वाटर जो है फॉर्म होता है तो ये रेस्पिरेशन ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के जरिए ये वाष्प बन के वेपर बन के ये एटमोसफेयर में चला जाता है स्टोमेटा इसको रिलीज करता है और एक्सेस वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है तो ये एक्सेस वाटर जो इवेपोरेट होता है इसका मतलब है कि वहाँ पर वाटर लॉस होती रहती है और जो वाटर लॉस होता है उस वाटर की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए ये अर्थ से यानी सॉयल से प्लांट वाटर लेते रहते हैं तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और ये चलता ही रहता है ठीक है ना और इसीलिए नीचे से ऊपर की ओर चूंकि ऊपर वाटर लॉस हो रही है तो ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस में आ, वाटर लॉस हो रही है और उस वाटर लॉस को मेंटेन करने के लिए नीचे से ऊपर वाटर को कूल किया जाता है प्लांट्स के जरिए और रूट के जरिए प्लांट आ, ये मिनरल्स को और वाटर को सप्लाई करता रहता है ठीक है दूसरा यह है कि जो रूट होता है वो सॉइल के जो कॉन्टैक्ट में होता है वो लगातार आयंस को रिसीव करता रहता है इसलिए रूट के टिप पर और सॉइल में के जो बाहर का एरिया है वहाँ पे लगातार लेवल ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो डिफरेंस क्रिएट होता रहता है और उस डिफरेंस क्रिएशन की वजह से लगातार जो है ये न्यूट्रेंट्स को और वाटर को रूट जो है अपने आप की तरफ अपनी तरफ खींचता रहता है और खींचने की वजह से ये ऊपर सप्लाई करने में काम आ, आ, करता रहता है तो ये सारी बातें जो है हम समझते हैं और इसको थोड़ा नोट डाउन भी कर लेते हैं जितनी ज़रूरत है उतनी नोट डाउन कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से समझते भी हैं है ना ओके सो लेट एस डिस्कस वन बाई वन सो लेट एस डिस्कस द टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और टॉपिक of discussion today is transportation in plants like uh, energy is required you know as we know you know plants are plants are autotrophs autotrophs and they prepare they prepare their food food in presence of sunlight and chlorophyll chloro chlorophyll from inorganic material inorganic substance substance like a co2 and water and water they stored they stored their food food they stored their food in leaves leaves and the the supply the supply to other parts of the tree other parts of the tree tree there is one specialized tissue there is one specialized tissue a specialized tissue for transportation of transportation of food energy food energy to from leaves to from leaves to to other part of part of the body body 
that tissue is called that tissue is called phloem phloem right so phloem is a tissue which has transport food energy from lips to other parts of the body so this is what one specialized tissue this is the specialized tissue which will transfer transport transportation of food energy from lips to other parts of the body so ye ek zaruri cheez hai theek hai ye phloem kaam karta hai ek channel aisa chahiye phloem is you know phloem is a uh, very uh, delicate tissue it has uh, c tubes it has c plates and they transfer the energy so all these you have been studied in class 9th in uh, tissue uh, topic so there is no need to tell here so phloem there is another system of so what is happening that uh, here the difference is created here movement of water takes place from the soil this is a soil and from soil uh, because of the steep there is ion ion is uh, taken attracted from this uh, root and therefore the concentration of ions the difference of concentration of ions are created and hence there is a uh, attracting nature is developed and water is absorbed from by roots and it will transfer from root to stem there is another theory which i have already discussed that there is at leaf this process there is a transpiration 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 uh, is going on and in this process there is a loss of water and loss of water in form of water vapor in form of water vapor and therefore there is a loss of water and this loss of water to maintain the loss of water water is enabled to move in vertical direction from root to uh, upper part of the tree that is apex right now the next thing is that uh, this uh, for this purpose there is a specialized tissue that is called xylem so xylem is another type of tissue which is uh, useful in the plant for uh, transporting water and minerals from bottom to from root to upper part of the body so the in a, there is another tissue there is another specialized tissue another specialized tissue called xylem which transport transport water and minerals minerals etc from root to root of the plant to upper part of the plant part of the plant part plant right it absorbs it absorbs water and minerals minerals like nitrogen phosphorus no nitrogen phosphorus etc from soil and transport them transport them to other parts of the plant plant right so xylem has xylem has dead long vessel vessel which is hollow so you can write hollow vessel dead long hollow vessels hollow vessels which allow water to transport and in huge amount right now huge amount of water is being supplied from root to uh, top other parts of the tree 
So xylem is a dead long hollow vessel. Remember this xylem is dead long hollow vessels. Dead long hollow vessels, you know. So this is what remember this. It has lignified, it has lignified cell wall, cell wall thickening. Right, which prevents, which prevents vessels, vessels from collapse, collapsing, from collapsing, collapsing. Right. One time I had uh, here taken into discussion that is called transpiration. What is this? Transpiration. So what is transpiration? Let me define this. It is defined as, defined as loss of water as loss of water as loss of water loss of water from aerial part aerial part of aerial part that is a stem leaves etc right now aerial parts of the plant of the plant it takes place takes place through estomata estomata right now it helps in upward movement of water forward movement of water of water right now and also it helps in releasing releasing excess of water excess of water right now it helps also in temperature regulation temperature regulation regulation of the plant right now so this is very uh, important aspect transpiration and that transpiration is uh, what transpiration defined as loss of water so basically the process of loss of water is called transpiration from air from aerial parts and aerial parts those which is in air and which one is a stem leaves are the in air etc they are in air even flower even seed they are also in air so all these things which are in air they are losing the water from uh, and in this process transpiration so transpiration is the process in which there is a loss of water so i hope you got it during the day trans stomata of uh, the leaves are open and which is a main therefore transpiration is in full process and the trans uh, uh, this is a main driving pool of movement of water in a port direction so uh, transpiration is very important to process uh, um, in transportation as well so that is why you have made it a um, separate field so you must remember this, this sometimes people ask what is transpiration so you will write this and what they help so these are the following points which will be helpful in transpiration now let us discuss how the transport of food, transport of food and other substances and other substances, substances, right now, what is that and how this happens. As you know that food, during photosynthesis food are formed and food are formed and uh, that is on leaf and uh, now they have to transfer. So transfer from leaves to other part of the plant that is called translocation. So the process in which the transport of transport of 
the transport of soluble product soluble product during photosynthesis product made during photosynthesis made during photosynthesis photosynthesis to other parts other parts of plant of plant is called translocation translocation right is called translocation trans alag ho gaya location alag ho gaya ek sath likh deta hu translocation translocation right it occurs occurs through vascular tissue vascular tissue known as vascular tissue let me write this tissue known as phloem phloem right and uh, <clears throat> apart from apart from soluble product soluble product they trans phloem also transport phloem also transport phloem also transport amino acid transport amino acid and other substance also and other substance terms these substances are these substances are especially especially delivered to especially delivered to let me tell especially delivered to a storage a storage organ like root fruit seeds and to other developing other developing organs growing organs right the translocation of food the translocation of food of food transportation in xylem xylem is only in upward direction only in upward direction upward direction by physical driving force physical driving force driving force physical driving force one is transpiration and another is difference between concentration ion of root and nearby soil right now so driving force in upward direction by driving force but translocation translocation of food material food material by phloem material by phloem phloem from leaves to leaves to other part of 
body including including amino acid and other substance amino acid and other substances other substances using energy in form of ATP using energy in form of ATP right so this is what happen uh, during xylem and phloem this increases this increases osmotic pressure osmotic pressure of the tissue causing of the tissue causing of the tissue causing water to move water to move into it into it so i hope you are getting all these points right this pressure pressure this pressure moves the material moves the material material in the phloem in the phloem to tissues to tissues which has which has less pressure less pressure right this can be understand with the following diagram here uh, product of photosynthesis product of photosynthesis photosynthesis the another is amino acid amino acid and the third one is other substance other substance which form to phloem right now and uh, this transfer to a storage of transported to a storage of transported to a storage of storage of organs of organs of root root fruit seeds to growing organ to growing organ right now. so that uh, i think you got it right now to growing organ so hopefully you got this phenomena how to transport the food energy and other substance uh, in plants so transportation each plant in plants is completed now and hopefully you understand each and every phenomena which is going to happen during transportation of uh, uh, food materials and other uh, nutrients like minerals water everything and plants and who are responsible to transport it or which uh, specialized tissue are doing this job so i hope you got it that's all in this lecture we will see you in the next lecture and we will start the new topic that is exception so we will uh, discuss in the next class thank you very much for watching this god bless keep watching